去，不过轮回一瞥。不到修炼，不问一生缘劫。白纸画卷，寥寥几笔，绘江湖生前，难绘你不忍纤尘的。只要我亲自出马，有什么事是解决不了的呢？嗯，太好了，东方。可是倪漫天怎么会愿意给你啊？这你不用管，我自有妙计，跟他做了一个小小的交易。你放心，以后他不会再威胁你了，也不会把这件事情说出去的。真的吗？嗯。东方，谢谢你，你这次又帮了我一个大忙，我都不知道该说什么好了。我哪有真的帮你什么？所有事情不都是你自己熬过去的吗？你的苦别人看不见，难道我还不知道吗？既然绢布已经拿回来了，我只希望一切可以回到正轨。山有木兮，木有枝；心悦君兮，君不知。因为你画的是他，所以舍不得烧掉。此物承载了你对他的太多感情，是吧？是。这是我这辈子犯的最大的错误，也是我最大的秘密。我不想让师傅知道。不想让他失望，我什么都不想要，我只想陪在他的身边，做他的好徒弟。如果你不知道该怎么办，交给我处理好了。谢谢。不要再说谢谢我了，骨头。我们认识这么久，可能你说的最多的一句话就是这个。也许有一天你会明白，其实你并不欠我什么。好了，早点回去休息吧。再没法留在你身边了。原来这一切都是真的。谁能斗得过谁？
，我跟你说了多少遍，让你潜心修炼，心无旁骛。你倒好，你看看你都干了些什么？这长流上下，流言四起，你出息了，你倒跟一只灵虫你。师祖，师傅，你们一定要为我做主。你来干什么？我。什么事？你怎么了？为什么说话没有声音？我是中了什么秘术吗？是。啊？他定是中了什么秘术？给他查查。嗯没有，好厉害的秘书，把它写下来。拿过来，师傅，您还是别看了，快拿过来。哦。倪漫天，你我的恩怨到此结束，从此我们井水不犯河水，两不相欠。你休想！你别以为这样我就没有办法把你的丑事抖出去，我一定会让你身败名裂，永不翻身每天都替您炼药。好，你随我来。
我心意已决。你回去请店里收拾东西吧。不要，师傅，师傅，小鬼真的知错了，求求你原谅小鬼好不好？放手，放手。师傅，师傅。不是小师叔吗？怎么跪在这儿了呀？真是恶有恶报啊！骨头，骨头，骨头，你快起来啊！骨头，啊啊、走开你！哎哎哎呀！师傅，我们一起跪！啊，一起跪！千骨，你先起来再说。你这样也是无济于事的。暂且搬离绝情殿，回头我再找机会跟你师傅说。啊！哎，你们也都别跪着了，都起来吧。哎呀，等了这么多年，好不容易等到你收了个徒弟，可一转眼又让你给逐出去了。但也许，只有这样，才是最好的结果吧。上天眷顾，只是花千骨，肤浅命薄，不能再陪在您的身边了。不过，不论是上天入地，就算是搭上我的性命，我也一定会帮您把解药找回来。请您一定要等我，师傅。叫人失了恋，你的眼，你的泪，情一转眼会收剪，余情恨地桃花
山兮与君同去，耳鬓嘶鸣。师叔，你怎么跑我们这儿来了呀？我记得你住的可是绝情殿，你可是尊上的首徒，长留的红人。<笑>现在落到这般天地，<笑>那那些跟你一起下跪的人得有多失落呀？你满街，你不要目中无人啊！哼，别以为你们帮他，我就怕你。啊<笑>当着这么多人的面杀我不成？不要逼我！别人惧你是蓬莱掌门之女，我可不怕。以后你要再这么目中无人，小心我刀剑无眼！千国，刚才谢谢你们。嗨，我们两个啊，一直见不得这种人存在。嗯。秦罗，火熙，嗯，谢谢你们帮我，但是我不想因为我跟倪漫天之间的误会，也影响了你们的关系。难怪你被欺负呢，简直是没救了。是是，你你，千国，你就不要多想了。其实，在这里挺好的。挺好的。怎么我才离开一天，就发生这么大的事啊？这次我真的让师傅失望了，我不该对倪漫天动杀意的。那你以后有什么打算？东方，我真的走投无路了。师傅，师傅他为了救我，伸出补元鼎之毒。补元鼎之毒。现在剩下的时间已经不多了，必须要尽快找到解药。但是我，东方，你帮帮我，告诉我我应该怎么办？我到底应该怎么办呢？世上唯一可以解答这个问题的人。也就只有易小军一个人了。易小军，对，我去找易小军，哪怕是以性命作为交换。万一我有什么不测，请你帮我照顾好唐宝。借补元鼎的毒，这个问题，答案可是非常昂贵的。我会不惜一切代价。真的确定吗？嗯
，我确定。答案。就会师傅，就会把这条命交给你们，任你们处置。看你认真的样子，跟我第一次见你的时候一模一样。哦不，似乎比以前坚定了。你的命，并不是这个答案的代价。那你想什么？听说你厨艺甚好，给我弄一桌你的拿手好菜如何？一一桌好菜？怎么，觉得这个代价太大了吗？哦，不是不是，是太少才对。那还不赶紧去烧菜？我可是随时会改变主意的。好，我这就去，我这就去。嗯，那个，厨房在哪儿啊？跟我来吧是这样给他做饭的吗？啊，哦，没什么，赶快做吧，我肚子也饿了。等一下，很快就好了。阁主，菜已经做好了，你尝一尝吧。呃，如果不合胃口，我再去厨房重做。如果你怕你吃饭，我会看到你的样子，我可以回避。我只是让你做一桌佳肴，也没说我要吃啊。你能用如此简单的食材做出这么丰盛的佳肴，你完全可以到皇宫里去做一厨了。我还真有点不敢吃啊，万一我吃上瘾了，将来你每次来我这问问题，都以一桌佳肴作为交换的话，那我这一宿阁。不出半个月，就会在江湖上消失了。不言鼎之毒，也并非无药可救。十方神器当中的盐水玉，它具有生生不息的力量，象征着爱和希望。它可以使朽木回春，不言鼎之毒自然就可以戒了。盐水玉？对。可是，这么多年。盐水玉一直不知所踪，从来没有人见过它长什么样子，又如何去找呢？十方神器既相克又相生，只要能够筹集其他九个神器，并且解开封印，盐水玉一定会受九方神器的召唤，自动归位的。要集齐全部神器，还要解开封印？怎么，难度是不是太大了？如今，玄镇尺在天山。浮尘珠在倪千丈手里，谪仙散在沙姐姐那儿，卜元鼎在单春秋手里，而不归雁、拴天链、敏生剑、流光琴、幻思灵，都在我师傅的虚顶当中。我要拿到其中任何一件，都难如登天，更何况还要解开神器的封印。李娇，阁主。这本古籍记载着解开封印的方法，你回去潜心学习就是了。只要你凑齐神器，封印自然可以解开。但是解开封印是件很危险的事，一不小心妖神出世，后果不堪设想。嗯，我不会让任何人知道我的行踪。待盐水玉归位，救了师傅之后，我会立刻用不归雁将所有神器重归各处，不会被人发现。嗯，若你有什么需要帮助的。尽管来找我，阁主大恩大德，花千骨
，来日再报。赶快起来吧。若你想报恩，待我口馋之时，再做一桌佳肴便是了。好。赶快回去吧。有时候我真的很羡慕白子华，可以跟骨头在绝情殿朝夕相处，而我跟他只能以面具示人。无论是易秀娟还是东方玉清，卸下伪装，跟骨头好好吃顿饭都不可能。你现在后悔还来得及，如今子华已身中剧毒，你还不满足吗？你还不能放下吗？要知道，折磨他就是折磨千古，而折磨花千古，等于是折磨你自己。我已经回不了头了，也不可能回头了。阁主，您真的要帮花千古去救白子画吗？您的目的不是……让白子画看妖神出世，这不比看着他慢慢死去有意思多吗？你们俩下去吧。是。谁呀、啊？东方，是我。骨头，这么晚了，赶快进来。这里面的字啊，我一个都不认识，你帮我看看吧。哎，这是解开神器封印的方法，你要做什么？我去过一宿阁了，易小军说。天下之大，只有颜水玉才能解师傅的毒。但是这颜水玉多年来行踪不明，没有人见过他，也没有人知道他在哪里。所以，只有集齐这九方神器，并解开封印，颜水玉才会自动归位。骨头，你知道解开神器封印的后果吗？我知道，但是为了救师傅，管不了那么多了。我知道白子华对你的意义。可是你要想清楚，这是一条不归路。你知道这样做的后果吗？你觉得我还有选择的余地吗？东方，我知道你担心我执意要找到那九件神器，让盐水玉归位，解了师傅的毒。虽然目的不同，但是跟单春秋他们做的事情本质是一样的，因为。要收集到所有神器，是一件非常危险的事情。稍有不慎，就会让妖神出世，引起天下大乱，民不聊生。你知道，你师父一向以天下苍生为重，即使先身受损，也绝不会让你凑齐神器，让妖神出世的。只要盐水鱼归位，解了师父的毒，我便会用不归焰将其他神器重归各处，绝对不会让妖神出世的。你知道吗？就算你救了白子华，他也不会原谅你。
以他的性格，一定会杀了你的。我知道，但是如今，师父的生命只有一线生机，无论让我付出任何代价，我都愿意。你宁为玉碎，也不为瓦全。骨头，你能最后听我一句劝告吗？你不用再说了，我不会改变主意的。我知道，你一直以来都把我当哥哥去看待，可论感情上，我从来没有把你当妹妹去看待，而你呢？你从来没有把白子画纯粹的当师傅去看待吧？是，但是我只想做师傅永远的徒弟，只想做他眼中的孩子。如果可以让我陪在师傅身边，我宁可永远都不要长大。好了，我明白了。但是骨头，如果有一天你对你师父死了心，你一定要记住，我永远在你身边，永远都不会放弃的，永远都不会。东方，时间来不及了，你帮我看看吧。全部写好了，东方。不要再说了，赶紧去做你值得做的事情。东方，我欠你太多了，真不知道这辈子还有没有机会报答你。你再说下去，我怕我会阻止你。赶紧走吧。那我先走了。我知道，每一次去帮你，我的计划就会更迈向成功。可是，我的内心却如自焚般痛苦。古道，你们都是被我拖进深渊的人，而我呢，一直以为可以成为一个旁观者、局外人。自然，执大象，天下往，往而不害，安太平。成若缺，其用不必；大盈若冲，其用不穷。嗯、大直若屈，大巧若拙，大变若讷，静胜躁，寒胜热，天地之气，解我混沌之力。
李小军果然没有骗我。师傅，我终于练成了。尊上和师尊有令，你不得踏进绝情殿半步。师兄，我求求你，让我进去看看师傅吧。你已不是尊上的徒弟了，请回吧。师兄，多说无益。已经过去两天了，不知道师傅的毒怎么样了。如果师傅毒发，即便我找回颜水玉，怕也无力回天了。不行，我得想办法，先压制住师傅体内的毒才是。谁？嗯是好修养啊！你发怒我，发怒我，发怒我！你怎么不发怒呢？你，够了！你，你到底帮谁呀、啊？你，你适可而止吧！你走开！你怎么不躲开呢？你滚开！少峰，你没事吧？你的伤……没事。你手上的伤是怎么弄的？我没事，少峰，我现在还不能告诉你。等我把问题解决完之后，我会把一切都告诉你的。为什么？不要再问为什么了，我会告诉你一切的。问你，你为什么总是护着花千骨？你喜欢上花千骨了是吗
？没有。没有？那你为什么总是护着他？不说什么。好啊。那我就让他求生不得，求死不能。放手！放手！放下吧，你休想！你不能再这样下去了。